No, aniversario número 142 para el Observatorio Astronómico Dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cuál es el balance que se puede hacer de los últimos años de gestión de este observatorio? Yo diría que hemos podido hacer varias obras importantes en Bosque Alegre, eh, con mucho esfuerzo del personal acá en Córdoba y en Bosque Alegre. Y bueno, estamos levantándolo. Eh, está volviendo a ser una, un observatorio, un lugar donde se realizan observaciones de valor. Eh, también estamos haciendo mucha actividad de, de extensión, de difusión en el mismo Observatorio Bosque Alegre y en el Observatorio Córdoba, que hemos, venimos haciendo lo mismo que se hacía antes, pero creo que lo estamos haciendo con mucho más eh, profundidad, más intensidad. La Córdoba observacional estaba un poquito relegada en los últimos tiempos y eso es lo que hemos tratado de levantar fundamentalmente. Digo, ¿cuáles son los futuros, los próximos desafíos que le quedan al observatorio para justamente un futuro inmediato? Bueno, yo entiendo que los próximos desafíos es consolidar algunas de estas acciones que hemos hecho de la astronomía observacional. Eso es un desafío que lo estamos este, viendo, palpitando día a día. Y bueno, tenemos este, concretamente instalaciones en Bosque Alegre que nos van a permitir hacer observaciones interesantes, científicas de valor y que van a aportar al, al desarrollo científico del país, del mundo.